இந்த வீடியோவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இருக்கக்கூடிய லெட் வேர் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸோடைய கீவேர்டுடைய டிஃப்ரென்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு கீவேர்டுமே நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேர் கீவேர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து பேசிக்காக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கீவேர்டு பட் லேட்டராக பார்த்துட்டிங்கன்னா லெட் கீவேர்டெலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ லெட் கீவேர்டுக்கும் வேர் கீவேர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லெட் வேர் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஜேஸ்ன்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் டேட்டா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாணவன் வச்சுக்கோ ரைட் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கன்சோல் கொடுக்குறேன் கன்சோல் டாட் லாக் ஓகே டேட்டா சிம்பிள் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் நோட் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து மாணவன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதை நான் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் டிக்ளேர் பண்ண அதே வேரியபிளை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் பேஸ் பண்ணுறேன் பட் இங்கே அடிஷ்னலாக என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா மாணவன் லேர்ன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரி கொடுத்துட்டேன் இப்போ திரும்பவும் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு மாணவன் லேர்ன் தான் வருது தவிர மாணவன் வரல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரீடிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேரியபிளை வந்து ரீடிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதோடைய வேல்யூவும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ கடைசியாக இருக்க வேல்யூ தான் அது எடுத்துக்குது ரெண்டாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்டர்பிரேட்டர் இது கம்பைலர் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கன்சோலை நான் வந்து இங்கே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து மாணவன் இன்னொன்று வந்து மாணவன் லேர்ன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ கம்பைலர் அப்படின்னா ஹோல் ப்ரோக்ராமை செக் பண்ணும் இது இன்டர்பிரேட் அப்படிங்கிறதுனால இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை செக் பண்ணும் போது இந்த டேட்டாங்கிற இந்த வேரியபிளோடைய ரிசல்ட் என்னவாக இருக்குன்னா மாணவன் இப்போ தேர்ட் லைனில் வரும்போது நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்போ இங்கே வரும்போது அது மாணவன் லேர்ன் ஸோ இது ஒன்று ரைட்டா இப்போது லாஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் டேட்டா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்து மாணவன் லேர்ன் கோடுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே இருக்க கன்சோலாம் நான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் நான் ரைட் கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே ஒரு கன்சோல் கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ எங்கே கன்சோல் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரி இப்போது இந்த தேர்ட் லைனை நான் வந்து இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வேர்லேருந்து நான் லெட்டுக்கு மூவ் ஆகுறேன் ஸோ இங்கே லெட் கொடுத்துட்டேன் ரைட் லெட் கீவேர்டு கொடுத்துட்டேன் இங்கே லெட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா திரும்பவும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து என்ன வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னா த ஐடிஃபையர் த டேட்டா ஹேஸ் ஆல்ரெடி been declared டிக்ளேர்டு அப்படின்னு வருது இப்போ இந்த ரெண்டாவது லைன் இருக்கு இல்லையா இது எதாக காமிக்குது அதாவது லெட்டு கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ ரீஎசைன் பண்ண முடியும் பட் ரீடிக்ளேர் பண்ண முடியாது அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து இதை இந்த வேறு தூக்கிட்டு இப்போது டேட்டா ஈக்குவல் டு மாணவன் லேர்ன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது வந்து அலோடு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்சோலை கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொடுக்குறேன் இப்போ மாணவன் லேர்ன் வருது ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா லெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை வேல்யூ நீங்கள் ரீஎசைன் பண்ண முடியும் ஆனால் ரீடிக்ளேர் பண்ண முடியாது பட் வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீடிக்ளேர் பண்ண முடியும் ரீஎசைனும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டலாக பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ யூஸ் பண்ணும் போது தான் இந்த லெட்டுக்கும் வேர்க்கும் இன்னும் வந்து டீட்டெயில்டு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே திரும்பவும் ஒரு இதுக்காக நான் லெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் திரும்பவும் அந்த எரரை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எரர் வருது சரி அதே வேரியபிள் நேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறேன் ஒன் இது வந்து டூன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டு வேரியல்மே டிஃப்ரெண்ட் நேமில் இருக்கிறதுனால எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து டேட்டா ஒன்று தான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வேரியபிள் நேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ எந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது ஸோ இதில்
இந்த அசைன்மெண்ட் டு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் நம்மளுக்கு வருது ஸோ பேசிக்காக கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வருடைய ஏபிஐ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கீ பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லெட்டுக்கும் வேர்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர்ட் பை லெட் அப்படின்னா நீங்கள் ரீடிஃபைண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இன்சைட் த பிளாக் வேர் தே ஆர் ரீடிஃபைண்ட் அதே வேரியபிள் டிக்ளேர்ட் பை வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அவைலபிள் த்ரூ அவுட் த ஃபங்க்ஷன் இன் விச் தே ஆர் டிக்ளேர்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸாக நான் பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் த்ரூவாக இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா லெட்டுக்கும் வேறுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ வேர் ஸ்கோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ இதில் வேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ வேர் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு இஃப் பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இஃப் பிளாக் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பை டிஃபால்ட்டாக ட்ரூன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கேயும் அதாவது இஃப் கண்டிஷனுக்கு வெளியில் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே வேரியபிள் இந்த வேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கு இதே வேரியபிள் இந்த எக்ஸ் அதே தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் வேல்யூ மட்டும் நான் மாற்ற போகிறேன் ரெண்டுன்னு அப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே கன்சோல் டாட் லாக் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்து டவுட் வரும்னா இப்போ எந்த வேரியபிள் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வருமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு வருமாங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து டவுட்டு இப்போ இந்த வேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் பிளாக்குக்குள்ளே இருக்குது வேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது அவுட் சைட் இஃப் பிளாக்ல இருக்கு அப்போ எது பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிள் தான் உடைய வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆகும் இப்ப ரெண்டு வேரியபிளுடைய நேமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா வேல்யூ டிஃபரெண்ட் ஸோ எதுக்காகனா அப்பதான் நம்மளால எந்த வேல்யூ எடுத்துக்குதுன்னு நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் வேல்யூ மட்டும் மாத்தி கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்க ஏற்கனவே லைன் நம்பர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கிளியர் நோட் ஓகே இங்கே திரும்ப வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லைன் நம்பர் டூ நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ரைட் ஸோ நான் கிளியர் கொடுக்குறேன் திரும்பவும் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் கிடைக்கல சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக சேவ் பண்ணுறேன் ஏன் ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா ரெண்டு மிஸ்டேக் யூஸ்வலாக பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஃபைலை சேவ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வேரியபிள் இஃப் பிளாக் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கால் பண்ணணும் ஸோ கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ கா வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாமல் ஒர்க் ஆகாது இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரல ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேர் ஸ்கோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போது எனக்கு ரிசல்ட் ரெண்டுன்னு கிடைக்குது இப்போ ரிசல்ட் ரெண்டுன்னு கிடைக்குதுன்னா எந்த ரிசல்ட் எடுத்துக்குது இதை தான் எடுத்துக்குது சரி இப்போது எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டுன்னு கிடைக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதே கன்சோலை இந்த கன்சோல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இஃப் பிளாக்குக்கு வெளியில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா திரும்பவும் இந்த கோடை ரன் பண்ணுறேன் அப்படி ரன் பண்ணும்போது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா ரெண்டுன்னு கிடைக்குது என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு அடுத்ததும் ரீடிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஸோ நம்ம டெஃபினேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரீடிக்ளேர்ட் ஆகும் ரீடிஃபைண்ட் ஆகாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ரீடிக்ளேர்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது டூன்னு கிடைக்குது
இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோன் கால் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ரிசல்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு கிடச்ச ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து இந்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கன்சோலும் டூ தான் எடுத்துக்கிச்சு இந்த கன்சோலும் டூ எடுத்துக்கிச்சு ஆனால் லெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்கோப் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கால் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது ஒன் அண்ட் கிடைக்குது அதே மாதிரி இஃப் பிளாக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேரியபிள் வந்து வேல்யூ வந்து இஃப் பிளாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்கோப்பை க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லெட் அண்ட் வேர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து டீட்டெயிலாக செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதே ஃபங்க்ஷனை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ மூணாவதாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் அண்ட் வேர் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கோடிங் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் வந்து காப்பி பண்ணி கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டில் இங்கே வந்து வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து லெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு டூ அண்ட் ஒன்னு கிடைக்கிது இந்த வேர் கீவேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா குளோபல் ஸ்கோப் ஸோ நீங்கள் வந்து எங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் அதே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் இ ஆனால் நீங்கள் உள்ளே வந்து லெட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ லெட்டுக்கு வந்து அந்த லோக்கல் ஸ்கோப் இருக்குது அந்த ஸ்கோப்பை க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ அது வந்து வெளியில் இப்போது நீங்கள் வந்து வரவே வராது வெளியில் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிறது வந்து நம்ம வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இந்த பிளாக்குள்ள தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அந்த இஃப் பிளாக்குள்ள தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ மிக்ஸ்டாக நம்ம எழுதும் போது வேர் அப்புறம் வந்து லெட்டு எழுதும் போது வேர் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ த்ரோ த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வேர் யூஸ் பண்ணிங்க எனக்கு அதே நேமில் அதே வேரியபிள் நேமில் இந்த பிளாக்குள்ள தான் அது வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகணுங்கிறப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி லெட்டு யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியானது சரி எப்போதுமே வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான லாஜிக் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய நெஸ்டடாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே நெஸ்டடாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன் நெஸ்டட் ஸ்கோப் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குற ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ரைட் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளாக்கில் போவோம் இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு இஃப் பிளாக் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நெஸ்டட் வியூவில் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இஃப் பிளாக் குள்ளே அதாவது அவுட்டர் இஃப் பிளாக் உள்ளே ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அவுட்டர்னு கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக புரியும் ஸோ அவுட்டர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது இன்னர்னு கொடுக்குறேன் ரைட் இப்போது இந்த அவுட்ரு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த அவுட்டரில் நான் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் வேரியபிள் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் வேர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரைட் அடுத்து வந்து லெட்டில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லெட் பிளாக் வேர் இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு வேர்னு கொடுத்தா ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் எங்கே வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணலாம் லெட்டுன்னு கொடுத்தா ஒரு பிளாக் உள்ள தான் ஒர்க் ஆகும் அதனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு புரியுங்கிறதா இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஃபங்க்ஷன் வேர் பிளாக் இந்த ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிளை நீங்கள் வந்து நீங்கள் இங்கேயே அக்சஸ் பண்ணணும் இந்த இஃப் பிளாக்லேயே அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கன்சோல்டர் லாக் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் அடுத்தது பிளாக் வேரியபிள் இது ஓகே இதே வேரியபிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெஸ்ட் எடுக்கும் கொண்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரே ரிசல்ட் கிடைக்குதா இல்லை வேறு மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து கன்சோலை கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ரைட் என்னுடைய ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங
ஸோ இது இது இந்த இஃப் பிளாக்குள்ள இருக்கு ரைட் அது நெஸ்டடாக போனால் கூட அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் வெளியில் அக்சஸ் பண்ண முடியாது பாருங்கள் நான் வெளியில் அக்சஸ் பண்ணும்போது இப்போ நான் இந்த இந்த லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீயை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிற பாருங்களா கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷன் வேறு ஒர்க் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் கடைசி ரிசல்ட் ஒன் அண்ட் வருது பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வேரியபிளை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணலாம் இவ் பிளாக்குள்ள நெஸ்டட் பிளாக்கில் இல்லை அவுட் சைடு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் லெட்டு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அந்த பிளாக்கு மட்டும்தான் இதுதான் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இந்த பிளாக் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளாக் வேரியபிளை என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட்